Okay, let's start this one. Mình sẽ có từ hiểu chính xác được gọi là exactly understand. Hiểu rõ là clearly understand. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mình đang có cái câu là tuy tôi không hiểu chính xác, tuy tôi không hiểu chính xác kiến thức từ trường, nhưng tôi có kinh nghiệm thực tiễn. Thì Mr. Werap tiếp tục như thế nào? I, uh, I have, I have uh, practical uh, experience. Have practical experience. Tôi có kinh nghiệm thực tiễn rồi rồi. Tiếp theo, tuy cô ấy không hiểu rõ, tuy, tuy cô ấy không hiểu rõ kiến thức từ trường, nhưng cô ấy, nhưng cô ấy có, nhưng cô ấy có thể, nhưng cô ấy có thể à, làm việc rất tốt trong cuộc sống. Như vậy ở đây mình đang có cái từ tốt. Từ tốt là cái từ chỉ về cảm xúc. Như vậy khi nói về tính từ mà chỉ cảm xúc, thì người ta sẽ dùng từ good. Và khi mà mình muốn nói rằng là cái hành động của mình nó làm như thế nào? Thì đối với từ good thì cái action có nghĩa là hành động đi trước. Sau đó người ta sẽ dùng từ well cho tốt, tốt cho hành động. Chứ không dùng từ good. Tại good chỉ là cảm xúc mà thôi. Cảm xúc đi với hành động thì nó sẽ biến thành một cái từ khác. Để good sẽ chuyển thành well trong tiếng Anh. Như vậy ở đây. À, thì cô ấy không hiểu thì cô ấy không hiểu rõ kiến thức từ trường. Nhưng cô ấy làm việc rất tốt trong cuộc sống. Thì ở đây quốc bảo rap như thế nào đây quốc bảo? I told she doesn't. Actually, understand knowledge from school. She ha have process practice experience. Yes, okay. Cô ấy, cô, cô ấy làm việc rất là tốt. Cô ấy làm việc rất tốt. Thì em rap như thế nào đây? Dư uh, quốc bảo cô ấy làm việc rất là tốt. She have practice experience. No, làm việc là gì vất vọng thì sẽ có cái hành động làm việc riêng trong tiếng Anh chứ không phải là là là, là thực tiễn đâu chứ không phải là kinh nghiệm thực tiễn làm việc là mình đang có cái hành động là work trong tiếng Anh như vậy cô ấy làm việc rất tốt trong cuộc sống thì quốc bảo rap như thế nào đây she work yes in she her works. life work work at, work at in her life yeah. she works là hành động như vậy khi mà mình nói là hành động làm như thế nào thì mình sẽ dùng từ work trong tiếng Anh she works Rất tốt là very well in her life. She works very well in her life. Và tiếp theo, thì cô ấy học rất tốt, nhưng cô ấy uh, uh, làm việc rất tạm ở trong cuộc sống. Như vậy, mình đang có cái từ tốt, thì hồi nãy mình học là từ good trong tiếng Anh. Và tệ xấu, thì mình đang có một cái từ chỉ về cảm xúc trong tiếng Anh, là từ bad trong tiếng Anh, là từ bad. Như vậy, khi mà nói về cảm xúc, thì uh, là bad. Còn khi mà muốn diễn tả là cái hành động của mình á, nó làm tận như thế nào thì bác lên sẽ đứng trước cái hành động trong tiếng Anh sẽ đứng trước cái action trong tiếng Anh như vậy ở đây tuy cô ấy tuy cô ấy học rất tốt trong trường nhưng cô ấy làm việc rất tệ trong cuộc sống thì Mr. Werap như thế nào? Ở đâu she uh, she study uh, she studies uh, well in the school Yes, although she studies well in the school, although she studies well in the school, although she studies well in the school, cô ấy, um, cô ấy làm việc rất tại trong cuộc sống. Thì Mr. Werap như thế nào? She, she, uh, she, um, she, she uh, badly work uh, in, uh, in, uh, in the life. Yeah, she badly works in her life. Rồi tiếp theo, tuy họ tuy họ làm việc rất tốt trong công ty họ họ nhưng họ lại học rất tệ trong trường thì ở đây quốc bảo rap như thế nào đây quốc bảo tuy họ làm việc rất tốt trong công ty nhưng họ lại học rất tệ trong trường ở đâu đây work well at nhà ở đó thì work well at The company. Yes. But. Yes. 
although they work well at the company at the company khi dùng từ although đừng dùng từ vớt trong tiếng anh như vậy tuy họ làm việc tốt tuy họ làm việc rất tốt trong trong công ty nhưng họ nhưng nhưng họ học rất tệ trong trường thì em rap như thế nào they partly study in school they, yes okay they they okay they badly they badly study in school they badly study in school rồi tiếp theo mình sẽ có một cái từ rất là hay trong tiếng anh là từ oh, where is it yeah although they work well at the company they badly study in, in school rồi ngoài ra mình sẽ có cái từ được gọi là hiệu quả mình học hiệu quả hay là mình học không hiệu quả như vậy cái tính từ chỉ về cảm xúc ấy, thì hiệu quả thì mình đang có cái từ được gọi là effective effective đây được gọi là hiệu quả trong tiếng anh và khi muốn diễn tả là cái hành động đó mình làm như thế nào thì người ta sẽ tên dùng tính từ thêm linh đặt trước cái hành động để để diễn tả cái hành động của mình nó làm hiệu quả hay là không hiệu quả như vậy ở đây tuy tôi tuy tôi làm việc hiệu quả nhưng tôi nhưng tôi học rất tệ trong trường thì Mr. Way rap như thế nào ạ? Đâu ai 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 effect để work quá sẵn tiếng chưa? Là tuy tôi làm việc hiệu quả nhưng tôi học rất tệ trong trường. Uh, I uh, I uh, badly uh, study uh, in school. Mm, I badly study at school. I badly study at school at school. Rồi tiếp theo, tuy tôi là uh, tuy tôi làm việc hiệu quả nhưng tôi giao tiếp rất là tệ. Như vậy ở đây mình sẽ có từ giao tiếp trong tiếng Anh là từ communicate. Communicate là hành động giao tiếp như vậy ở đây quốc bảo rap như thế nào tuy tôi làm việc hiệu quả nhưng tôi giao tiếp rất tệ à so I effectively work I badly commute commute communicate communicate khi mà em thấy cái từ gì mà nó rất là long nó rất là dài thì đừng có sợ tắt nó ra từng âm communicate communicate như vậy tuy tôi giao tiếp rất tệ nhưng tôi học rất giỏi trong trong trường thì Mr. Wayrap như thế nào? Do I badly communicate? Do I am I I study well in school? Yeah, I study well at school. I study well at school. Tuy cô ấy giao tiếp rất tệ, cô ấy cô ấy cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi thì quốc bảo nói như thế nào đây? I told she bad, badly communicate. Communicates. Yeah. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi. She talk. She speak English well. She speaks English very well. Và khi mà em nói về he she thì cái action của em lúc nào nó sẽ mang cái hơi gió ở phía sau. Có nghĩa là đối với he she thì động từ nó luôn luôn sẽ thêm mess trong tiếng Anh. Although she badly communicates, she speaks English very well. Rồi tiếp theo, tuy, cô, uh, tuy họ giao tiếp uh, tuy họ giao tiếp tạ, nhưng họ làm việc rất hiệu quả. Thì Mr. Way nói như thế nào? Uh, they badly communicate. Uh, they are, they are uh, communicate well. Dạ. Yeah. Tuy họ giao tiếp tệ nhưng họ làm việc rất là hiệu quả. Thì cậu mở cái sau rap như thế nào? Uh, they uh, effectively, effectively uh, work. Yeah, they effectively work. They effectively work. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái từ được gọi là suy nghĩ trong tiếng Anh. Và từ think. Và từ think. Rồi như vậy ở đây. Tuy họ suy nghĩ, tuy họ, tuy họ suy, suy nghĩ, gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng thì mình sẽ có cái từ kỹ lưỡng trong tiếng Anh. Kỹ lưỡng thì đây là tính từ chỉ về cảm xúc. Cái nó đến tính từ là nó đến cảm xúc. Thì mình đang có cái tính từ được gọi là careful. Careful. Và mình làm một cái gì đó một cách kỹ lưỡng trong tiếng Anh. Như vậy khi mà muốn làm cái gì đó một cách kỹ lưỡng thì tính từ cái phút bằng đô sẽ luôn luôn đặt trước cái hành động. Như vậy mình sẽ có từ được gọi là carefully sẽ cộng cho hành động trong tiếng Anh. Như vậy mình có thể nói rằng là tuy họ suy nghĩ kỹ lưỡng, họ làm việc 
rất tệ thì ở đây mình đáp như thế nào cho tiếng Anh quốc bảo I told they think carefully think nhưng mà họ làm về rất tệ they badly work they badly work they badly work although they think carefully they badly work rồi tiếp theo tuy cô ấy uh, suy nghĩ kỹ lưỡng cô ấy uh, cô ấy học tuy cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng cô ấy học rất tệ trong trường thì Mr. Wairab như thế nào so see things carefully see uh, badly study at work yes she badly studies okay she badly studies at school she badly studies at school rồi tiếp theo à Uh, anh ấy anh ấy suy nghĩ rất là kỹ lưỡng anh ấy suy nghĩ rất kỹ lưỡng cho nên anh ấy làm việc rất hiệu quả thì uh, quốc bảo rap như thế nào ạ? Oh she at at all he thinks carefully he work rất hiệu quả anh ấy làm việc rất hiệu quả thì em nói như thế nào anh ấy làm việc rất hiệu quả Hiệu quả thì quốc bảo đang có từ effective và khi mà mình muốn nói về hành động thì mình rap như thế nào? Anh ấy làm việc rất hiệu quả. He, he works effective. Yeah, he works, okay, he works effectively. He works effectively. Và ở đây không dùng từ đâu mà mình đang nói là anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng cho nên anh ấy làm việc rất hiệu quả. So, he works effectively hoặc là anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng cho nên anh ấy quyết định rất hiệu quả và ở đây mình học thêm cái từ quyết định trong tiếng Anh là động từ mình sẽ dùng động từ decide trong tiếng Anh decide là quyết định như vậy cô ấy suy nghĩ rất kỹ lưỡng cho nên cô ấy quyết định rất uh, cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng cho nên cô ấy quyết định rất hiệu quả thì Mr. Wairab như thế nào ạ? She, she thinks carefully so uh, she is she uh, so she is decide Uh, if so, uh, she uh, she decides uh, effectively. Yeah, she decides effectively. Decides decides effectively. Và tiếp theo, cô ấy uh, suy nghĩ kỹ lưỡng, cho nên cô ấy uh, giao tiếp rất hiệu quả. Thì ở đây uh, mình sẽ có từ giao tiếp hồi nãy là từ communicate. Thì quốc bảo rap như thế nào để quốc bảo? She thinks carefully, so so she decides communicate effectively. Uh, yeah, cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng, cho nên cô ấy giao tiếp rất hiệu quả. She thinks carefully, so she communicates effectively. So she communicates effectively. Rồi tiếp theo, cô ấy giao tiếp hiệu quả tại vì cô ấy suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Thì Mr. Wairab như thế nào? See ya. She communicates effectively. So uh, she she thinks carefully. So she think tại vì thì mình đang có cái từ tại vì uh, be, because because she she thinks carefully. Yeah, because she thinks carefully. Rồi tiếp theo cô ấy uh, uh, anh ấy sorry anh ấy làm việc rất hiệu quả làm việc rất hiệu quả tại vì anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng trong công việc thì mình nói như thế nào cho tiếng anh quốc bảo he work effect, works effectively because he thinks carefully yeah, because he thinks carefully he works effectively because he thinks carefully because he thinks carefully rồi tiếp theo sau khi anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng, anh ấy quyết định, anh ấy đưa ra quyết định. Thì ở đây, mình đưa ra cộng cho cái từ quyết định. Thì đưa ra quyết định thì mình có một cái từ, trong tiếng Anh rất là hay được gọi là uh, make a decision. Đây là từ cũ, make a decision. Như vậy, anh ấy suy nghĩ rất kỹ lưỡng uh, và anh ấy đưa ra quyết định trong công việc. Thì Mr. Wairab như thế nào ạ? He uh, make a decision. Yes. Make, make a decision carefully. Yes. 
đi mất à, anh ấy à, suy nghĩ kỹ lưỡng cho nên anh ấy đưa ra quyết định hiệu quả trong công việc thì bây giờ anh quay rap như thế nào he thinks carefully so uh, so he make a decision effectively yeah. he thinks carefully so he makes a decision effectively effectively rồi như vậy ở đây mình đang gọi là nhúng lại cái phần mà tính từ với lại động từ chỉ hành động thì đây là cái biểu đồ tư duy sau khi học thì sau khi học sẽ có một cái gọi là một cái clip để mình uh, luyện nghe và luyện nói thì quốc bảo và anh quay khi mà nhận cái clip ấy, thì uh, mình đưa ra cái sản phẩm là mình sẽ tự quay mình nói lại để mình đáp lại cái clip đó hoặc là mình làm một cái đoạn văn mình đáp lại thì tùy theo cái năng lực của mỗi người thì có thể đáp ứng được là ngay trong ngày hoặc là như thế nào đó để hôm sau hoặc là hôm khác gửi cũng được nhưng mà đối với quốc bảo thì phải ngay trong ngày hôm nay tại vì em có thể làm được còn anh quay thì từ từ cho bên em cũng được ok rồi bây giờ bên em sẽ xuất cái file này ra và gửi liền qua cho anh quay với quốc bảo còn bạn Tùng Lâm thì sẽ nhận cái đường link website để làm trách nghiệm để kiểm tra coi cái vốn từ vận như thế nào rồi bắt đầu ngày mai Tùng Lâm sẽ có cái ca học riêng. Ok, so thank you so much Mr. Way. Thanks Quốc Bảo and uh, thanks Tùng Lâm. See you tomorrow Mr. Way. Ok, goodbye teacher. Yeah, goodbye Mr. Way, see you. Goodbye teacher. Yes, bye bye.